thời tiết miền Bắc những ngày giá rét nhất trong năm. Ngồi co do trong văn phòng làm việc, lôi những tấm ảnh của 25 năm về trước ra nhìn. Hồi ức về 12A khiến tôi muốn làm điều gì đó cho các bạn. Món quà nhỏ này tôi dành tặng cho thầy, cho 43 người bạn thân yêu. Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè nhớ mãi chuyện xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng đất nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi liên tiếp khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này. cháy bao sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phai. Người đầu tiên tôi nhớ đến là thầy, dáng cao to, giọng sang sảng, lúc nào thầy cũng lăm lăm cái thức kẻ. Để thằng Tùng, thằng Tường hay bất kỳ thằng nào nói chuyện, chúng mày sẽ được thưởng thức roi của thầy. Lúc đó, hẳn có đứa tức thầy lắm, nhưng kệ chúng mày Thầy phải làm vậy để giờ chúng mày mới thành người. Thầy của chúng tôi, ở cái tuổi ngoại 80 vẫn trẻ trung, yêu đời, vẫn luôn theo dõi từng bước đi của mỗi đứa chúng tôi, vẫn luôn làm cầu nối để chúng tôi được gặp mặt. Chúng con cảm ơn thầy vì tất cả điều đó. Nhìn lướt qua cái ảnh chụp ngày ra trường, để mặt từng đứa, tôi trùng xuống khi góc của Hằng, của Việt, giờ sẽ không còn ai đứng vào. Một cô bạn hay hát, hay cười một anh chàng bàn đầu ngăm đen cười thật duyên vậy mà ở nơi thật xa ấy bọn mình mong các cậu được bình yên mãi nhớ về các cậu cô bạn lớp trưởng áo tím giọng ca của lớp nó duyên lắm suy nghĩ cũng đơn giản chẳng ganh tị bon chen có lẽ vậy mà cuộc sống của nó giờ khá bình yên ở một ngôi trường tại vĩnh phúc nó gần nhà tôi nên chuyện của nó tôi biết hết Thằng đầu tiên trong bức ảnh là thằng Công Hình như xưa nó thích một đứa trong nhóm tôi Một lần bắt gặp lượn xe ra khu đó Tôi ít nói chuyện với nó Nên giờ hơi bất ngờ Vì nói chuyện với nó khá thú vị Cuộc vui mà không có nó chắc sẽ buồn Giờ nó làm ở công ty gì đó dưới Hà Nội Gia đình cũng chuyển hết về Hà Nội Cạnh thằng Công là thằng Bằng Xưa nó thư sinh Giờ vẫn thế Nó là đứa cá tính Có thú chơi xe, chơi nhạc cụ nó là thằng nhiệt tình với bạn bè Bọn tôi đi đâu mà hú nó Là nó sẵn sàng đi liền Cạnh thằng Bằng là Hoàng Anh Xưa nó chuyển từ đâu về Chứ không học cùng chúng tôi từ đầu Nó nhỏ mà có võ Võ này không dễ mà có được Bọn tôi quý nó vì cái tính vui vẻ Sởi lời với bạn bè Nó làm bên ngành điện ở Ninh Bình Ngồi ở cái ghế cũng khác ghế bình thường thì phải Thằng Giang Béo Nó hiển như cục đất Xưa nay vẫn thế, cứ thấy nó là được nghe nó cười he he vui vẻ, nhiệt tình và thật thà. Xưa nó thích một đứa trong số những đứa ngồi đây, làm chân gỗ cho nó mà chưa được trả công cái gì, giờ nó làm cán bộ của Việt Theo. Cô bạn mặc áo đen tên Hoàng Yến, ấn tượng suốt đôi lông mi đẹp, mắt long lanh, buồn buồn, thi thoảng chỉ tủm tỉm. Tưởng nó lạnh lùng nhưng cũng dễ gần, dễ chơi, giờ thành cô giáo rồi nên có khác nhiều hay cười, hay nói và rôm giả hơn xưa. Cô nàng tốn giấy mực nhất lớp tôi là Thủy Phương, nghe cái tên cũng đã yêu rồi. Nàng này có duyên lạ, con trai lớp tôi cứ xếp hàng dài dài, nhưng mà kém, chẳng đứa nào giấc nàng được về dinh để nó lấy chồng xa, giờ ở tận Hà Nội. Thành đạt nhất lớp tôi có lẽ là cô bạn cạnh Phương, Như Hoa. 
Hắn này cũng duyên ngầm lắm này Chỉ tập trung vào học thôi Có lẽ thế mà thành ra bí ẩn Khiến nhiều bạn muốn khám phá Nó hay cười lắm Vui vẻ và rất hòa đồng Cô nàng gây chú ý nhất có lẽ là Bích Ngọc Xưa nó tự nhận là con gái của bọn tôi Cái thời đi học Nghe nó cười Nó nói chuyện là bọn tôi cười ngà nghiêng Tính nó vô tư Hài hước Làm phong trào tốt Lớp có việc gì Người đầu tiên mọi người giáo tên có lẽ là nó Giờ nó làm ở công ty Super Có cái tên đặc biệt ứng làn da Cô nàng trắng nõn nà Giờ 45 tuổi Mà nó vẫn trắng như xưa Nó hiền, nhẹ nhàng Tôi ít gặp nó Nhưng cũng được nghe những câu chuyện về nó Lúc nào cũng mong nó vui vẻ, tươi cười Hải cổ Gọi nó thế là vì cổ nó cao dáng nó cũng cao Trông nó cứ khắc khổ Nó hiền khô Xưa thấy nó ngồi đâu là ngồi đó Giờ làm thầy giáo Chắc bệnh nghề nghiệp cũng không nói ít đâu nhá Thảo Ngồi đầu tiên hàng đầu Xưa nó nhỏ nhỏ, xinh xinh Cười khá duyên Lâu không gặp, giờ nó to cao Già hơn hẳn Chắc lo kiếm tiền nhiều quá Nghe nói nó sản xuất pha lê Giúp được nhiều người làm công an việc làm Thực sự chúc mừng nó Nhìn mãi mới nhận ra người cạnh Việt là Tuấn Tuấn của ngày xưa nhỏ Nhát Cũng chỉ cười tủm tỉm chứ chả dám cười to Cái gì làm nó thay đổi dữ dội như bây giờ Ăn to nói lớn phong độ Và rất nhiệt huyết với lớp Cậu bạn tên Huy Hàng xóm của tôi Mà suốt 3 năm cấp 3 tôi với nó như không quen biết Nhìn thấy mặt kiêu Tôi nghĩ nó hiền Nhưng thấy con bạn bảo nó cũng đanh đá lắm Chả vừa Nó đang chiếm cái ghế khá to ở Việt theo Vợ nó xưa là tay chơi của lớp Nhỏ nhắn, xinh xắn, hoạt bát Trong suy nghĩ của tôi nó đáo để ghê gớm Nhưng chơi rồi mới biết Nó cũng dễ chịu và biết điều Nghịch ngợm thế nào mà giờ bụng to tướng Thằng bạn kế bên là Hùng Xưa mồm nó lúc nào cũng to nhất lớp Nhắn nhít nhất lớp Lúc nào cũng cười cười Nói nói Giờ nó về làm super Gặp nó vẫn thấy nó nhắn Vẫn thấy nó ồn ào Vui tính như xưa Đứa bạn duyên nợ nhất cuộc đời tôi là Đức Nhân Xưa hắn bé xíu Lóc cha lóc chất Tôi ghét hắn vì cái mặt lúc nào cũng vác vác lên trời Tưởng hắn tinh tướng Nhưng sau mới biết Cấu tạo mặt hắn như thế Giờ hắn làm BIDV Và vẫn hàng ngày làm phiền tôi Còn tôi một đứa luôn tự ti, khép kín, ước mơ làm cô giáo Nhưng bị đưa đẩy thành đứa bán tạp hóa, chuyên hàng lậu Thuận là anh chàng nói không với scandal Nó hiền khô, dịu dàng như con gái Cao lòng khòng, lại gầy, nhìn như con xếu Nhưng giờ gặp lại nó, khó có thể tưởng tượng được nó ngày xưa Nó làm bên cầu đường ở Hà Nội Vợ nó là Thanh, xưa quang quác mà giờ hiền đáo để nó là cái kho chuyện của tôi Nó cũng cướp luôn ước mơ của tôi Đồng chí kế bên là Hoàng Anh Cậu này cả ngày chả nói câu nào Cứ ngồi một góc bàn đầu Cặm cụi làm gì đó Nó hiển dễ sợ Chỉ lúc có rượu nó mới trở nên hoạt bát May mà giờ nó thay đổi hẳn Hay nói hay chuyện Và gần gũi với mọi người Đứa bạn giơ ngón tay này là Trung Nó cũng ít nói chuyện với tôi Ấn tượng về nó là nhỏ lắm Làn da ngâm đen, rắn giỏi Nó học thiên về hóa Ra trường nó bay vút sang Nhật Lấy cô vợ Nhật Ở đó đến tận bây giờ Anh bạn Tùng là đứa hiền nhất lớp Có lẽ hiền quá nên hay bị đội con gái treo Có lẽ từ ngày ra trường Tôi ít thông tin về nó nhất Giờ ngồi lần thông tin về nó Cũng chẳng thấy gì Đứa bạn ngồi hàng trên đầu tiên là Phúc Nó là đứa hay cười Hay nói, nhỏ xíu Thế mà giờ trông Phúc hậu lắm anh bạn tên Hòa, chẳng mấy khi tôi thấy nó cười, lúc nào cũng điềm đạm, mà gọi nó là Hòa tiền bối là vì sao tôi cũng không biết. Có dịp về Vĩnh Phúc chơi, tôi thấy nó thay đổi nhiều, hay nói, vui vẻ và rất thoải mái. Cái đứa biến dạng nhiều nhất là Tường, so với nó ngày xưa thì như trên trời và dưới đất. Nó thông minh nhất lớp, nhưng cũng nói lắm nhất lớp. Nó giỏi, nhiều tài, nhưng chắc cũng nhiều tật, tôi đoán thế. Giáo sư đảng là cái tên thân mật mọi người đặt cho nó Nó chăm lắm, chăm hết phần người khác Cả trong học tập, công việc lẫn cuộc sống 
tại nó cặm cụi, cẩn mẫn, thế nên khó mà gặp được nó. Trong số mấy bạn trường hóa có hưng, nó thiệt thòi hơn chúng tôi vì bố mẹ mất sớm. Nó hiền, không nói nhiều, nhưng nhiệt tình. Giờ nó ở Hưng Yên, thì thoảng chúng tôi cũng có gì gặp gỡ. Hải ấm dáng thư sinh, trắng trèo, đẹp trai hay cười mỉm, tôi cũng ít có cơ hội được nói chuyện với nó, nhưng cảm nhận riêng là hiền, nhiệt tình với lớp, với bạn. Thủy là đứa bị thằng hàng xóm cưa sớm nhất lớp tôi. Đừng nhầm thằng ngồi cạnh nó cao rong ròng cũng hoạt náo, luôn song hành cùng hiền. Giờ nó cũng thành đạt, làm cán bộ ngân hàng tại Việt Trì. Ấn tượng nhất với cô bạn cùng tên Trang là mái tóc dài thướt tha hay cười. Hắn giỏi môn văn nhất lớp tôi, tiếc là nó trả theo bọn lớp đến cuối cùng mà nhảy lên tận Thái Nguyên. Giờ nó cũng ở luôn trên đó. Tôi chẳng quên được điệu cười của Lư, khó miêu tả và là của hiếm. Hắn dễ chơi, nhạc nào cũng nhảy, nhóm nào cũng có thể hòa đồng. Tính lúc nào cũng vui vẻ, vô tư. Ngoài khả năng hát hay, hắn còn có khiếu khuấy động phong trào. Đức Hạnh cũng là cây gây hài của lớp, rất nhanh nhỏ. Lâu lắm rồi tôi cũng không có dịp gặp lại. Nghe nói hắn là đứa sợ vợ, giờ làm xa nhà. Lê Hiền với cái dáng người tròn tròn, cứ gặp là cười tươi, giờ đã là hiệu phó một trường lớn. Cô bạn trắng trẻo, xinh xắn là một thành viên trong lớp, điêu đứng, giờ làm giáo viên của chính ngôi trường cũ, một cô giáo toán tiềm năng. Cô bạn Hàn này có một cảm giác là một người có uy lực, một trưởng nhóm có trách nhiệm và có tiếng nói. Một cô giáo chắc sẽ khiến học sinh phải giáp giáp kỷ luật Tôi chơi với cô nàng Vi Hà này từ năm lớp 6 Cao, to, tính cách mạnh mẽ, rõ ràng Không thích, không yêu, hắn mắng luôn chả sợ Tôi vẫn thấy bất ngờ vì giờ hắn làm chủ câu lạc bộ yoga Ấn tượng về cô bạn Thanh là vẻ ngoài yểu điệu, nhẹ nhàng Nói cũng nhẹ nhàng, có khi thở cũng nhẹ nhàng luôn Mãi năm cuối hương mới về lớp nhưng cũng để thời gian để tôi cảm nhận về cô nàng khá dễ gần, hay chuyện và vui vẻ, giờ làm mẹ ba con cùng chồng ở Hà Nội. Cô bạn trắng nõn nà, làm quản ca của lớp, hay hát, hát hay, sống tình cảm, giờ sống cùng thủ đô mà cũng tới 5 năm rồi tôi chưa gặp nó. Ánh Dương, nghe tên đã thấy hình ảnh cậu bạn mặt lúc nào cũng hồng hào, trêu xíu thôi là đúng như ánh Dương, mặt đỏ bừng, giờ đứng trước đám sinh viên. Cậu ấy thế nào nhỉ? Từ ngày ra trường, tôi không một lần gặp Tú. Cô bạn ít nói, ít chuyện, chẳng biết đã thay đổi thế nào. Hy vọng được gặp lại bạn. Hai năm năm qua, chúng tôi mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một hoàn cảnh. Dù không gặp, nhưng chúng tôi vẫn có thông tin về nhau, vẫn quan tâm đến nhau ở một góc độ nào đó. Thì thoảng, chúng tôi vẫn tụ tập nhau khi ở Ninh Bình. Lúc Vĩnh Yên, khi Hà Nội, Phú Thọ Hôm nay, sau nhiều tháng lên kế hoạch Sau bao lần bàn bạc và cơ số những buổi giao lưu Chúng tôi mới tụ được về đây Được bên nhau để cười nói Hàn Huyên Hi na Konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn Các bạn có nhận ra ai đây không? Mình là Trung đây Trước hết eh, xin gửi lời chào tất cả các bạn có mặt trong buổi gặp mặt ngày hôm nay Xin cảm ơn bạn Trang và ban tổ chức đã dành thời gian để mà à, tổ chức một buổi gặp mặt như thế này Trung eh, rất lấy làm tiếc và không thể về để mà à, gặp mặt cùng với các bạn Mong các bạn thông cảm cho người nhân buổi gặp mặt ngày hôm nay cho chương xin gửi, gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến thầy đại đến tất cả các bạn tập thể 12A các bạn có mặt trong ngày hôm nay Ê, mong các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc Ê, chung mong được một ngày gần nhất sẽ được về để mà tụ tập cùng với các bạn nói chuyện với các bạn được nhiều hơn nữa Ê, chúc các bạn có một buổi gặp mặt đầy vui vẻ xin chào và tạm biệt các bạn bye bye Kính thưa các cựu học sinh 12A khóa 1994-1995 Từ ngày các em vào trường Trung học Phổ thông Phong Châu tháng 8 năm 1992 Đến hôm nay 27 
tháng 12 năm 2020 đã là hơn 28 năm rồi. Nếu kể từ ngày ra trường tháng 6 năm 1995 đến hôm nay 27 tháng 12 năm 2020 cũng đã hơn 25 năm rồi. Hôm nay tại thành phố Lễ Hội lớp 12A tổ chức cuộc họp mặt này thầy rất vui mừng phấn khởi và cảm ơn các em. Thầy cho chúng ta có một điểm chung đó là cuộc đời bắt ngang qua hai thiên niên kỷ. Chúng ta sinh ra trong những năm 1900 XY và bây giờ là năm 2020. Chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh sự kiện này. Thưa các em cựu học sinh lớp 12A. Hầu hết các con tàu trên trái đất đều có đi và trở lại. Riêng con tàu của năm tháng của cuộc đời chỉ có đi và không trở lại. Chúng ta hãy nỗ lực sống hết mình cho cuộc sống tươi đẹp này. Chỉ còn 4 ngày nữa là sang năm 2021 và 46 ngày nữa là đón xuân Tân Sửu thầy đại gửi lời kính chúc sức khỏe đến quý khách thành đạt hạnh phúc đến các em cựu học sinh 12A xin trân trọng cảm ơn